Привет, я Мелисса, мне 15, живу с папой и старшей сестрой. Мама умерла год назад. Мой папа миллионер, но... Слушай, пап, тут такое дело, меня опять наругали за то, что я не в форме. Купишь мне новую форму? Милая моя, слишком много ты просишь, и вообще сейчас у меня нет денег на форму. Уйди из моих глаз, ты мне мешаешь работать. Папуль! Я там в магазине видела сумку, она стоит тысячи долларов, можно купить? Конечно, солнце, в шкафу на полке есть деньги. Как всегда. На следующий день в школе. Я самая богатая в школе, и все меня считают стервой. Друзей даже нет. Блин, директриса идет, а я опять не в форме. Сейчас опять орать на меня будет. Эмили Александровна, ты снова дресс-код не соблюдаешь? Простите, папа снова не хочет покупать мне форму. Я с ним поговорю. А теперь на урок у нас контрольная. Еще и контрольная. После всех уроков на стадионе. Ой, смотрите-ка, это же наша богатенькая. Как всегда выглядит ужасно. Полностью с тобой согласна, Мисси. Задолбали. Ну почему? Я же обычный человек. Да, я дочь миллионера, и что с того? Меня и так в семье никто не любит. Но скоро все закончится, ведь я скоро покину этот мир. Навсегда. Ну что ж, научимся летать. Полетели! Совсем дура. Это мой друг детства, Оливер. Мы с ним поссорились очень давно, и я не знала, что он перевелся в мою школу. Он в десятом классе, а я в девятом. Оливер, зачем ты меня спас после того, чего я натворила? Потому что ты моя подруга. Хоть мы и в ссоре, но я не хочу потерять тебя навсегда. Это, конечно, хорошо, но не мог бы ты отпустить мою талию. Ой, да, извини. Было слишком близко. Ладно, не делай глупости, мне пора. Пока. Стоп, я же спасибо не сказала. Эй, Оливер! Что опять? Ну, это спасибо. Да, пожалуйста, мне не сложно было. И да, может, погуляем завтра в 16.00? Там будет и мой друг. Конечно, приду. До завтра. Следующий день, 15.34. Маминое платье. Дома она была бы рада, если бы видела меня в ее любимом платье. Ладно, пора идти, а то опоздаю. Ты на что уставился? П Привет. Ты великолепно выглядишь. Спасибо. Пошли уже гулять. Мы очень круто провели этот день. Я никогда не была такая радостная и счастливая. С мальчиками было очень весело. Потом мы поехали на пляж. Ну а день ты уже купальник. Как купаться будешь? Не хочу. Иди в попу. Это тебе сейчас краб в жопу залезет, если не оденешь купальник. Ладно, уговорили. А где купальник? А чем тебе вот это не купальник? Ну, я думал, ты сейчас придешь в лифаке и в трусиках. Знаете что, извращенцы! Пойду лучше искупаюсь. А она плавать умеет? Мэлисса, блин! Ты знаешь, что нужно делать? Мелиса, ты как? Все нормально. Почему ты побежала в воду, если знаешь, что не умеешь плавать? Я вас испугалась, думала, что приставать начнете. Думаю, нам пора домой. Пап, 
Объяснишь? О, это твоя новая мама. Нет, пап, ты не можешь. Ты же маме перед смертью обещал, что не променяешь ее ни на кого. Ненавижу тебя. Я виновата. Милая, ты что, ты не виновата. Я уверен, когда вы пообщаетесь, то подружитесь. Привет, Оливер. Извини, что так поздно, но я зайду к тебе. Потом расскажу. Угу, уже иду. Тем временем у Оливера. Привет, Акира. Можешь прийти? Жду. Спустя 10 минут. У Мэлисы что-то случилось. Наверное, опять ее отец на нее наорал. Скорее всего. Привет, мальчики. Привет. А что у тебя случилось? Понимаете, папа обещал, что не променяет маму ни на кого после ее смерти. А сегодня я увидела, как он целуется в нашем доме с какой-то бабой. И, мол, это моя новая мама. И я ушла из дома. Оскар и Акера пытались развеселить Мелису, но никак не получалось. В итоге уснули из-за того, что было поздно. На следующий день. Мэлиса, ты чё орёшь? Почему я спала с тобой? Ты сама ко мне легла. Холодильничек. Отпусти. Сначала ответь на вопрос. Ты любишь Оливера? Ты издеваешься? Мы с ним только друзья и ничего больше. Да ну, я же вижу, как вы на друг друга смотрите. Даже если это так, то тебе какая разница? Да я тебя люблю, дура. Чем Оливер лучше меня? Говори. Ты чё творишь, дурак? А что, ревнуешь? Да, потому что я с самого детства люблю ее. А ты любишь ее только из-за денег. Ты мне больше не друг, Оливер. Все хорошо. Ты правда меня с самого детства любишь? Ну да. Прости, для меня ты просто друг, и я не влюблялась никогда. Ничего, я понимаю. Целую неделю мы провели вместе, а еще нашли новую подругу, которую зовут Рита. Как вы поняли, ей с нами не было скучно. Опусти уфки. Оливер, у тебя скоро волосы длиннее моих станут. Теперь платье. Мы дружили целый год. Было очень весело. К папе я так и не вернулась, и я жила у Оливера. На следующий день в школе Холодно. Помогите. Просто надо было вчера идти в дом, когда я вас позвал пить горячий шоколад, но вы не пришли. А теперь болейте. Отпроситесь у учителя физкультуры и идите домой. Но на улице холодно. Ого. Ты чё так долго? 
Сказали прийти обязательно в школьной форме, а у меня ее нет. Хм, нашла проблему. На, может подойдет. Только быстро, мы уже один урок прогуляли. Ладно, один день можно и потерпеть. Не умеешь ты носить рубашки? Так-то лучше. Отойди, ты слишком близко. О отпусти, придурок! Ваше желание для меня закон, миледи. Из-за тебя мы пришли в школу на третий урок. Извините за опозда... Мелиса, какой сегодня день? Суббота. Мы же не учимся в субботу, дебил! Пошли тогда в торговый центр. Я не пойду в таком виде. Там я куплю тебе форму. После торгового центра. Зачем я только предложил пойти в торговый центр? А тут Катя затупила. Давайте представим, что уже лето. Приветик, Рита. Пошли гулять. Угу, 15.30 возле парка. 15.25. А ты куда? С Ритой гулять иду. А я с тобой. Он как собачка, слушайте. Хотя такие есть. Приветик! Ты не против, если он тоже с нами погуляет? Втроем веселее! Куда мы без этого клоуна? Не беси. Ой-ой, не беси. А то я обижусь и не пойду гулять. Ахаха, смешно. Она же шутит. Вам смешно, а мне нет. И мы идем гулять или нет? Сначала вроде все было хорошо. Но потом... А может... Как бы я ни старалась обратить на себя внимание, ничего не получалось. У меня такое странное чувство. Ревность. И им хорошо вместе, не буду им мешать. Скорее всего, пойду домой. Надо вещи собрать. Вроде бы все собрала. Что за листок? Дома. Господи, Мэлиса. Ну и где ты была год? У подруги жила. У тебя же нет подруг. Мия, прекрати. Оказывается, вы такая добрая. Прям как мама. Я... Скучаю по маме. А ты изменилась. Она на самом деле хорошая. Главное зайти ей в душу. Мама, она спит. Оливер пишет. Привет, пошли гулять. Нам надо поговорить. Подозрительно. Ладно, где встречаемся? Возле твоего дома. Я уже жду. Ладно, до встречи. Ага. Возле дома. Отойди. О чем хотел поговорить? Мы с Ритой собираемся сегодня в лес. И решили пригласить тебя с нами. 
Хорошо, я приду. Только со мной придет еще кое-кто. Хорошо, тогда в лесу через час. П Привет, Такира. Пошли со мной и моими друзьями в лес. Мы тебя изнасилуем там. Угу. Встречаемся возле леса. Ну, где же еще, конечно. Лучше в дедоме сразу. Прости, я думала, что приду немного быстрее. Ничего. А где твои друзья? Они уже в лесу. И да, 30 градусов на улице. Ты че в свитере? Так-то лучше. Нифига себе. А теперь пошли. Мы и так опоздали. Он так разделся уже так сразу. Пипец, вот это. Отпусти руку. Нет, не отпущу. А он что тут делает? Я хочу, чтобы вы помирились. Я, конечно, не против, но мне кажется, он не хочет. Голубки, мы вам не мешаем? Мелиса, пошли, не будем им мешать. Знаешь, ты такая милая. Ты тоже. Зачем ты... О, май гарбл. О, май гарбл. Ты не сопротивлялась. Значит, понравилось. Закройся, дубина. Ну, вы видите? Офигеть. Беременна в 16. Не делай так больше. Хорошо. Они поцеловались, у них будет ребенок. Смотри! Кажется, появится новая парочка. Слушай, Мелис, ты будешь моей девушкой? Буду. Вы что, теперь пара? Хотелось бы, но мы решили, что должны узнать друг друга получше. Все было бы хорошо, если бы... Все было бы хорошо, если бы Оливеру не позвонила его мама. Мам, ты шутишь, да? Сынок, это будет лучше для тебя. Здесь хорошее образование. Ты понимаешь, что у меня здесь друзья, девушка в конце концов. Тогда иди и попрощайся. Мелиса, можно провести этот день вместе с тобой? Оливер, прости, я обещала Рите провести этот день с ней. Да ничего, идите и гуляйте. Спасибо, Рита. Я тебя позвал гулять не просто так. Я завтра улетаю в Италию, к маме. Папа покинул чат. А можно как-нибудь отменить? Прости, но мои документы уже в другой школе, и мне в любом случае понадобится улететь туда. Но мы будем общаться через переписки и видеочаты. После того, как он улетел, я впала в депрессию. Но когда он звонил, то я всегда старалась улыбаться. Через два месяца я немного отошла от депрессии. Почему на улице так светло? Надеюсь, я не проспала. Я проспала! Если она через пять минут не придет, то пойду сама в школу. Без портфеля умею, практикую. Да, неплохо. Ну и чё ты так долго? Я проспала. А я тебе говорила, что надо ложиться пораньше, а не в час ночи. Ой, забыла сказать, Рита и Акира стали парой. А я им немного завидовала. Выходной день, 11.04. Мелиса, подойди сюда. Слушай, Оливер, меня папа зовет, поговорим вечером. Да, хорошо, пока.
Что-то хотел? Я тут подумал, ты уже достаточно взрослая и с Оливером каждый час общаешься. Поэтому ты... Можешь полететь в Италию к Оливеру. Адрес я тебе дам. Папочка, спасибо! Пойду собираться. Ес, yes, минус Мелиса. Уху, это так вот отцы избавляются от своих детей. Угу. Наконец-то я снова смогу обнять Оливера. Я буду скучать по тебе. Любовь сильнее дружбы. Уже в Италии, да. Поэтому бросайте своих подруг и идите. Можно час. Вот блин, а вдруг я не туда приехала? Я ищу его дом уже два часа. Э -э -э, если вы знаете русский, то можно вопрос, зачем вы за мной бегаете? Ты из богатой семьи и в Италии, ты очень популярна. А еще ты очень красивая. Спасибо, конечно, но не могли бы вы мне помочь? Помочь найти парня, которому пришлось улететь сюда и оставить себя там? Откуда ты? Про тебя и про Оливера. Все в журналах написано. Вот, пришли. Тот коричневый дом – это дом Оливера. А синий – его родители. Он живет отдельно. Спасибо, девочки. Надеюсь, еще встретимся. Неплохо так, слушайте. Мелиса, это ты что ли? Дурочка ты моя. Наконец-то я тебя обняла. Я очень скучал по тебе. Если хочешь, можешь жить со мной. Да нет, на мусорку ее выбросьте. Прошло два часа. Вы видели, он ее еще назвал дурой. Ха, я снова победил. Я тоже смогу победить тебя. Она ведьма, я знаю. И я же говорила, я же говорила, что ты ведьма. Ты кого-то ждешь? Это, скорее всего, моя мама. Ты обычно заходишь, когда что-то нужно. Но не в этот раз. Я просто хочу проведать тебя. Твоя девушка прилетела ради тебя сюда? Ну, да. Это так мило. Ладно, не буду вам мешать. Она, она пошла, знаете куда? Она пошла за папой. Сейчас придет сбитый. Изнасилуют их всех. Будет весело. У -у -у. Я хочу гулять. Гулять хочется. Ну, Оливер, гулять! Господи, ладно, иди одевайся. Да у нее там фанаты, блин, на улице, больны. О, Господи! Ты, конечно, очень красивая, но на день наряд, который я тебе купил и смой помаду. Через несколько минут. Чё, сел? Пошли уже. Повезло, Мэлиси, с парнем. Может, она знает про твоего брата что-то? И, наконец-то, встретишься с ним? Эй, Мэлиса! Девочки! Приветик! Привет, слушай, я хотел спросить, не знаешь ли ты моего брата? Он мой брат, близнец, только волосы немного потемнее и глаза желтые. И хвост у него, как у меня, только с черным цветом. Его Акира зовут? Да. Он мой лучший друг. Значит, завтра летим обратно ко мне в город. Извините, девочки, но я пас. Мама оставила мне дом на неделю и сама уехала на работу. Жалко. На следующий день они прилетели обратно в свой город.
Сейчас я ему позвоню, и он со своей девушкой пойдут с нами гулять. Приветик, Акира. Я с Оливером назад сюда приехала. Пошли гулять. Хорошо, тогда встретимся в парке возле школы. Мы с ним не виделись с самого рождения. Я его только по фотографиям видела. Не волнуйся, все будет отлично. Вы в любом случае подружитесь? Хорошо. Спустя пять минут. Мелиса, Оливер! Я так по вам скучала! А где Акира? Он сейчас подойдет. Простите, опоздал немного. Акира, эта девушка очень похожа на тебя. У меня нет ни братьев, ни сестер. Я твоя сестра, Акира. Я очень долго тебя искала. Потом мы провели целый день вместе. И все дружно попали в дом. Тебе меньше повезло. Ты платишь за двоих. Ага. Оливер, папа звонит. Отвечать? Ну да. Алло? Доча, приди ко мне. У меня важный разговор. Хорошо, сейчас буду. Жду. Я к папе, скоро вернусь. Хорошо, пока. Привет, пап, что хотел? Слушай, я знаю, тебе это не понравится. Возможно, ты будешь меня ненавидеть, это твое решение. Ты через два месяца выходишь замуж. Это в твой день рождения. Тебе исполнится 16. Рановато, но мы должны им помочь. Но, папа, у меня же... Уже все решено, Мелиса. Отменить никак. Не надо плакать. Ненавижу. Мелиса, что случилось? Давай ты успокоишься и все мне расскажешь. Через несколько минут. Через два месяца в мой день рождения я выхожу замуж, чтобы помочь с деньгами какой-то семье. И никому не нужно мое мнение. Подожди, это значит, что нам придется расстаться? К сожалению, да. Кажется, я придумал, что нам делать. И мы не расстанемся. Мы полетим обратно в Италию. Точно, Италия! После того, как мы переехали в Италию, наша жизнь улучшилась. Мы жили отдельно, и все было просто чудесно. Вы спросите, а как же наши друзья? Мы с ними общались по интернету. Через год у нас была свадьба, а после свадьбы я забеременела. Так и ну, поцелую, да. Конец, я же говорила, что она будет беременна. Ну да.